గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి కే చంద్రశేఖరరావు గారికి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే చాలా బీదలైనటువంటి వారికి లేదా కొన్ని విషయాల మీద మీరు ఫైల్ పెండింగ్లు ఫైళ్ళు చూడకుండా దాదాపుగా పదివేల ఫైళ్ళు మీ ఛాంబర్లో అలానే పడి ఉన్నాయి దాని గురించి మాట్లాడాలని ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది నా పేరు వై చన్నకేశ్వర రెడ్డి సామాజిక కార్యకర్తను సార్ చంద్రశేఖరరావు గారు మీరు బ్యూరోకసిలో ఏ విధంగా ఎంఆర్ఓ ఆర్డిఓ కలెక్టరు మిగతా విభాగాల్లో ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారో మీరు కూడా అదేవిధంగా పనిచేస్తున్నారు ఇంకా గతంలో కూడా చెప్పాను నేను మీరు ప్రగతి భవన్ నుంచి వచ్చేసి సీఎంఓ ఆఫీస్లో కూర్చొని మీరు పని చేయండి అని సెక్రటేరియట్లో మీరు రారు మీరు ప్రగతి భవన్కు ఫైల్ తెప్పించుకోరు ఎమర్జెన్సీ అయితేనే తెప్పించుకుంటారు ప్రజలకు మీరు ప్రజలకు జవాబుదారు అండి ఎవరైనా అర్జీలు పెడితే దానికి ఫైల్ రూపంలో వచ్చినప్పుడు దాని ఎస్ఆర్ నో అనేది చేయాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది మీకు చదవనీకి టైం లేకపోతే మీ పిఏ తోటి ఆ ఫైల్ యొక్క స్వరూపాన్ని అడిగి తెలుసుకొని దాన్ని ఎస్ఆర్ నో చేయండి మీకు ఏ ఏ పార్టీలోంచి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ ప్రజల సమస్యల గురించి మీకు లేదనేది నా యొక్క భావన ఆ విధమైన ఎంతోమంది సీఎంఓ ఆఫీసులో సహాయ నిధి కోసము దరఖాస్తులు చేస్తుంటారు అలాంటివి కూడా మీరు క్లియర్ చేయకపోతే ఎంత ఇబ్బంది వస్తుంది ఎంతోమంది చనిపోతారండి మీరు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు మీరే ఎన్నో బాధలు చెప్పారు అసెంబ్లీలో అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే మీరు అసలు అసలు ప్రగతి భవన్ వదిలిపెట్టి ఎందుకు రారు సెక్రటరేట్లో మీకు ఆఫీస్ ఎందుకు ఉంది అది భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము ఒక ముఖ్యమంత్రికి కార్యాలయం ఉంటుంది మీరు సొంతంగా అది ఎన్నో వందల కోట్లు పెట్టి ప్రగతి భవన్ ప్రగతి భవన్లో ఎప్పుడు చూసినా మీటింగులు మీకు ప్రజలతో తప్పెట్లు కొట్టించుకోవడానికి తప్ప అది ఉపయోగపడదండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా చేయాలి కేవలం మీరు ప్రజలకు ఊరికి హామీలు ఇస్తే సరిపోదు ఏదైతే మీ దగ్గర క్లియర్ ప్లై చే మీ దగ్గర ఉండేటువంటి ఫ్లై ఫైల్స్ను క్లియర్ చేస్తారో కింది ఉద్యోగస్తులు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ విద్యుక్ ధర్మాన్ని వాళ్ళు చేస్తారు నేను ఇటీవల కాలంలో చూశాను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు పేరు అప్రస్తాం అనుకోండి ఆయన ఏ రోజు ఆయన టేబుల్ మీకు ఫైల్ వస్తే ఆ రోజు ఎంత బిజీ ఉన్నా రాత్రి ఎనిమిది అయినా తొమ్మిది అయినా పది అయినా క్లియర్ చేసి వెళ్తారు అది ఒక డిసిప్లైన్ అండి ఒక ముఖ్యమంత్రికి డిసిప్లైన్ లేనప్పుడు మిగతా మంత్రులకి ఏముంటుంది ఇంకొకటి మీకు సంబంధం లేని ఫైల్ ఏదైనా ఉంటే మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పవర్లు కానీ ఫైనాన్స్ పవర్లు కానీ మీ సహచర మంత్రులకు ఇవ్వండి వాళ్ళ దగ్గర పంపేయండి ఫైల్స్ వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారు అంతేగాని మొత్తం అంతా కూడా ఫైనాన్షియల్ పవర్ మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారు పొలిటికల్ పవర్స్ మీరే పెట్టుకున్నారు అన్నీ మీరే బాస్ డిక్టేటర్ హిట్లర్ లాగా అనుకుంటే ఎలా అలా కాదండి సామాన్యుడిని కూడా కలిసేటట్టు వెసులుబాటు ఉండాలి ఎంతోమంది మీకోసం కలవనికి వస్తుంటారు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి కలవాలి ప్రజలతో కలగకపోతే ఏముంటుంది ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలతో కలగకపోతే ఎవరితో కలుస్తారు కొన్ని మీ కార్యకర్తలను కూడా కలవరు మీ మినిస్టర్లను కలవరు ఎమ్మెల్యేలను కలవరు ఇంకా ఎవరితో కలుస్తారు మీరు చెప్పండి ఇది కరెక్ట్ కాదండి మీ యొక్క కార్యకర్తలను కలవండి ఎమ్మెల్యేలను కలవండి కొంత టయాన్ని కేటాయించండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఫైల్ ఫైల్స్ క్లియర్ చేయడానికి మీ ఛాంబర్లో కూర్చొని మీరు అవన్నీ ఫైల్స్ను అతి తొందరలో క్లియర్ చేయండి అలా చేయనప్పుడు మీకు అందరికీ చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఇది ప్రజలకు వెళ్తుంది ఒక దరఖాస్తు పెడితే గతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులను మీరు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి మీరు ఆదర్శంగా తీసుకుంటే తప్ప మీకు ఆ విధమైన పరిస్థితి ఉండదు దయవుంచి మీరు ఆ విధంగా తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను ఇక ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజలకు ప్రజలకు మీరు పారదర్శకంగా మీరు పనిచేస్తే కదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చేసేది మీకు ఇప్పుడు పదివేల ఫైళ్ళు పెళ్ళింగ్ ఉంటే అనాథలు ఆర్తులు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు ఎంతోమంది 
మీరు ఇవి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు దరఖాస్తులు పెట్టుకుంటారు మీ మీ సహాయం కోసం మీ ఎన్యూ చూసి తొందరగా పదిహేను రోజుల్లో క్లియర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నానండి మీరు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ అధికారం రావాలంటే ఇలాంటి చిన్న 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 పనులు మీరు చేయాలి సెక్రటరీకి రావాలి వచ్చి పనిచేయాలి అలా అని కోరుకుంటూ ఇంతటితో నమస్తే నమస్తే